আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে স্ট্রিং নিয়ে আলোচনা করা স্ট্রিং কি সেটা একটু পরে বুঝি আগে একটা বিষয় বুঝে নিই সেটা হচ্ছে স্ট্রিং এরে যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট প্রত্যেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে ঠিক স্ট্রিং এরকম যে প্রত্যেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতেই এটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক এবং কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংগুলোতে সবসময়ই এই স্ট্রিং রিলেটেড একটা করে প্রবলেম থাকেই এটা দেখা যায় আসলে তাহলে স্ট্রিংটা আমাদের জানতে হবে এমন কি এর প্রয়োজনীয়তা যখন আমরা পড়ব তখন বুঝতে পারব আগে স্ট্রিংকে সেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আমরা ক্যারেক্টার সম্পর্কে জানি এ এটাও একটা ক্যারেক্টার তারপর বি তারপরে এই যে ডলার সাইন তারপরে এম পার্সেন্ট এগুলো প্রত্যেকটাই ক্যারেক্টার এমন কি জিরো থেকে নাইন যে ডিজিটগুলো আছে সেগুলোও ক্যারেক্টার হতে পারে আমরা ক্যারেক্টার হিসেবে ব্যবহার করতে পারব কোনো সমস্যা নয় এই ক্যারেক্টারগুলো যখন পাশাপাশি বসে তখন তাকে স্ট্রিং বলে যেমন মুক্ত শিক্ষাঙ্গন যদি লিখি মুক্ত তাহলে এইটা একটা স্ট্রিং কারণ এখানে পাঁচটা ক্যারেক্টার পাশাপাশি বসেছে এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে স্ট্রিংকে আবদ্ধ করা হয় হচ্ছে ডাবল কোটেশনে সি ল্যাঙ্গুয়েজে বা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতেও আর ক্যারেক্টারকে আবদ্ধ করা হয় হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশনের ভেতরে এটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে স্ট্রিং হচ্ছে অনেকগুলো ক্যারেক্টার যখন পাশাপাশি বসে তখন তাকে স্ট্রিং বলে এখন একটা ব্যাপার জেনে নিই যে সাপোজ অনেকগুলো না একটা ক্যারেক্টার আছে এটা কি স্ট্রিং হতে পারবে হ্যাঁ এটাও স্ট্রিং হতে পারবে কারণ কোনো সমস্যা নাই বাধ্যবাধকতা নেই যে এখানে একশোটা ক্যারেক্টার থাকলে তাকে স্ট্রিং বলে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নাই একটা ক্যারেক্টার থাকলে সেটা স্ট্রিং হতে পারবে এমন কি শূন্য সংখ্যক মানে কোনো ক্যারেক্টার নাই সেটাও স্ট্রিং হতে পারবে ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা বুঝবো যে এই স্ট্রিংটাকে কিভাবে সি ল্যাঙ্গুয়েজে ডিফাইন করা হয় একটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা ডেটা টাইপ সম্পর্কে জানি সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্টিজার ফ্লোয়েড তারপরে ডাবল তারপরে আছে ক্যারেক্টার স্ট্রিং নামে কোনো ডেটা টাইপ নাই অথচ সি প্লাস প্লাস জাভা পাইথন এইগুলোতে স্ট্রিং নামে সরাসরি ডেটা টাইপ আছে আমি সি প্লাস প্লাসের একটু কোড লিখছি এখানে সি না সেটা হচ্ছে স্ট্রিং আমরা জানি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে গেলে প্রথমে ডেটা টাইপ লিখতে হয় স্ট্রিং নামে একটা ডেটা টাইপ সি প্লাস প্লাসে আছে আমি স্ট্রিং লিখলাম একটা ডেটা টাইপ দেন একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম নেম ইজিক্যাল টু অবশ্যই স্ট্রিং রাখতে হলে ডাবল কোটেশন দিতে হবে সাপোজ লিখলাম মুক্ত এটা সি প্লাস প্লাসে পসিবল কিংবা জাভাতে পসিবল কিন্তু সিতে পসিবল না কারণ এই স্ট্রিং নামে কোনো ডেটা টাইপ সিতে নাই তাহলে স্ট্রিংয়ের কাজ সি ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে করে বা স্ট্রিংকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে সি ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এর এ সম্পর্কে জেনেছি এর এর প্রথমে টাইপ লিখতে হয় দেন এর এর একটা জেনারেল নেম দিতে হয় এটা আমি দিলাম নেম তারপরে এর এর সাইজ দিতে হয় আমি দিলাম ফিফটি তাহলে এইটু ডেক্লেয়ার করা বল মানে ডেক্লেয়ার করাতে আমি কি বুঝবো সেটা হচ্ছে পঞ্চাশটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি প্রত্যেকটা টাইপ হচ্ছে ক্যারেক্টার তার মানে আমি পঞ্চাশটা ক্যারেক্টার রাখতে পারবো এখন কথা হচ্ছে পঞ্চাশটা ক্যারেক্টার যদি রাখি তাহলে পঞ্চাশটা ক্যারেক্টার পাশাপাশি বসে জিরোতম ইন্ডেক্সে ওয়ান এ ইন্ডেক্সে টু ইন্ডেক্সে পাশাপাশি বসে তাহলে এটাকে একটা স্ট্রিংয়ের মতো হবে না অবশ্যই এটা একটা স্ট্রিংয়ের মতো হবে এই জন্য সি ল্যাঙ্গুয়েজে স্ট্রিং ডেটা টাইপ নাই কিন্তু স্ট্রিংয়ের কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার টাইপের অ্যারে দিয়ে আমরা সি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এটাকে বলতে পারি ক্যারেক্টার টাইপ অ্যারে ইজ স্ট্রিং এটা সি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে এটা স্ট্রিংয়ের মতো আচরণ করবে কারণ পঞ্চাশটা ক্যারেক্টার আমি রাখতে পারবো এখন এখন ব্যাপার হচ্ছে যে কিভাবে রাখবো নেম জিরো এটাতে ক্যারেক্টার রাখতে গেলে অবশ্যই সিঙ্গেল কোটেশন দিতে হবে সাপোজ লিখতে এম তারপরে নেম ওয়ান এটাতে ইউ এভাবে 
তাহলে এইভাবে কি আমি উনপঞ্চাশটা লিখবো পঞ্চাশটা লিখবো জিরো থেকে ফোর্টি নাইন পর্যন্ত এটা আসলে টেডিয়াস প্রসেস বা ক্লান্তিকর ব্যাপার এটা আমরা করব না কিভাবে করতে পারি তাহলে তাহলে মনে হতে পারে অনেকের কাছে যে ও তাহলে আমি নেমের ভেতরে এখানে ডিক্লেয়ার করছি দেন এখানে অ্যাসাইন করে দিলাম এটা মুক্ত লিখে দিলাম ঠিক আছে এরকম মনে হতে পারে অনেকের কাছে ডিক্লেয়ার করছে দেন এখানে লিখে দিলাম এটা সি ল্যাঙ্গুয়েজে এইভাবে করা যাবে না অর্থাৎ প্রথমে ডিক্লেয়ার করে তারপরে একবারে তো অ্যাসাইন করা যাবে না কারণ অ্যারে কাজ করে ইন্ডেক্স ওয়াইজ ইন্ডেক্স বাই ইন্ডেক্স কাজ করতে হবে এখানে এই নেম নেম মানে তো কোনো ভ্যারিয়েবল নাই নেম জিরো নামে ভ্যারিয়েবল আছে বা নেম ওয়ান নামে ভ্যারিয়েবল আছে নেম নামে কোনো ভ্যারিয়েবল নাই এই কাজটা করা যাবে না তাহলে কি করতে পারি এই কাজটাই করা যায় কিভাবে সেটা হচ্ছে যখন ডিক্লেয়ার করব তখনই যদি লিখি তাহলে কোনো সমস্যা নাই এই ব্যাপারটাকে বলা হয় ডাইনামিক ইনিশিয়ালাইজেশন যখন আমি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব তখনই অ্যাসাইন করব ডাইনামিক ইনিশিয়ালাইজেশন এখানে আমি খুব সুন্দর করে লিখতে পারব এই মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ব্যাপার হচ্ছে এখানে যদি আমি অনেকগুলো লিখি কোনো সমস্যা নাই মানে অনেকগুলো ক্যারেক্টার নেই মুক্ত শিক্ষাঙ্গন তারপর আরও কিছু লিখলাম বাংলাদেশ ইজ আওয়ার কান্ট্রি কান্ট্রি নেম ঠিক আছে এরকম করে লিখলাম কোনো সমস্যা নাই ব্যাপার হচ্ছে কখনোই এই যে সাইজ আছে এই সাইজকে মানে ক্রস করা যাবে না পঞ্চাশটা ক্যারেক্টার রাখতে পারবো আমার স্ট্রিংয়ে পঞ্চাশটা ক্যারেক্টারের বাইরে হইলে সমস্যা তাহলে আমি কি করতে পারি একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে আমি এই এর সাইজ দিলামই না এর সাইজ দিলামই না তাহলে কি হবে এখানে আমি যত ক্যারেক্টার লিখি না কেন সমস্যা নাই আমার এখানে কোনো সাইজ বলা নাই এটা অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে আমাকে চিন্তা করতে হবে না তবে সাইজ দিলেও কোনো সমস্যা নাই যদি দিই তাহলে অবশ্যই ক্রস করা যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আমি সাইজ দিলাম না তাহলে আমি যত ইচ্ছা তত লিখতে পারবো এইটা লেখা বলতে বোঝাবে ওই যে নেম জিরোতে এম লিখেছিলাম নেম ওয়ানে ইউ লিখেছিলাম এইটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে এমটা হয়ে যাবে জিরোতম ইন্ডেক্সের জন্য ইউটা হয়ে যাবে ওয়ান ইন্ডেক্স তারপর টু তারপর থ্রি তারপরে ফোর অটোমেটিক্যালি কারণ টাইপ হচ্ছে ক্যারেক্টার একটা একটা ইন্ডেক্সে বা একটা একটা ভ্যারিয়েবলে নেম জিরোতে একটা ক্যারেক্টারই ঢুকবে শুধু সেটা হচ্ছে এই এম প্রথমটা তারপরে ইউ ঢুকবে দ্বিতীয়টাই একবারে দুই তিনজন একটার ভেতর ঢুকতে পারবে না কারণ এটা ক্যারেক্টার টাইপে একটা ভ্যারিয়েবলে শুধু একজনই যাবে ক্যারেক্টার ঠিক আছে তাহলে এভাবে পাশে লিখতে পারবো এখন পাশে লেখার থেকে একটা কাজ করতে পারে কি তাহলে পরে কিন্তু অ্যাসাইন করা যায় না কারণ নেম নামে কোনো ভ্যারিয়েবল থাকে না আমি এখানে সাইজ দিয়ে দিলাম এখন আমি সাপোজ আমার নাম ইনপুট নিতে চাচ্ছি তাহলে স্ক্যান এফ ফাংশন ব্যবহার করতে পারি স্ক্যান এফ ফাংশনের ভেতরে পার্সেন্ট এস তারপরে ওই সাধারণ নামটা দিয়ে দিব এটা হচ্ছে স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া আমরা দেখলাম স্ট্রিং নামে কোনো ডেটা টাইপ নাই অথচ পার্সেন্ট এস নামে একটা ফর্মেট স্পেসিফায়ার সিতে আছে এটা স্ট্রিংকে ইনপুট নেওয়ার জন্য এবং স্ট্রিংকে প্রিন্ট করার জন্য এটা একটা মানে দারুণ ব্যাপার যে আমি ইনপুট নেওয়ার জন্য কোনো ইয়ে নাই ডেটা টাইপ নাই স্ট্রিং অথচ সেটাকে মানে প্রিন্ট করতে পারছে পার্সেন্ট ফর্মেট স্পেসিফায়ার আছে যাকে বলা হচ্ছে এটা লিখতে পারব তাহলে আমরা খুব সহজে ইনপুট নিতে পারবো এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অনেকে ভাবে যে স্ক্যানে ফাংশনে ভ্যারিয়েবল নামের আগে অ্যাম্পারসেন্ট দিতে হয় তবে স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এই অ্যাম্পারসেন্ট না দিলেও সমস্যা নাই কেন সমস্যা নাই সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পারবো আস্তে আস্তে অ্যাডভান্স লেভেলে আর কি ঠিক আছে স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে না দিলেও সমস্যা নাই দিলেও সমস্যা নাই দেওয়া যাবে এখন প্রিন্ট অ্যাপ ফাংশন ব্যবহার করব দেন এই পার্সেন্ট এস আবার দিলাম खुबी इंटरेस्टिंग बेपारे नेमर भेतरे 
মুখ তো লেখা যাবে না মানে ডিক্লেয়ার করে পরে অ্যাসাইন করতে পারবো না আমি বলেছিলাম ক্রস দিয়েছিলাম অথচ সেই নেমের ভেতরেই কিন্তু আমি স্ক্যানের ফাংশনের মাধ্যমে ইনপুট নিয়েছি তার মানে আগে বললাম যে ব্যবহার করা যাবে না অথচ স্ক্যানের ফাংশন আমি সেটাই করেছি অনেকের কাছে এটা মনে হতে পারে তবে এটা এই যে স্ক্যানের ফাংশনে এইটা ব্যবহার করছে নেম এইটা আগের মতো না ওই যে ডিক্লেয়ার করার পরে অ্যাসাইন করছিলাম সেইটার সাথে এইটার ডিফারেন্স আছে যাকে বলা হয় পয়েন্টার এই কনসেপ্টটা বোঝা যায় শুধু পয়েন্টার থেকে বা মেমোরি অ্যালোকেশন মানে জানলে মেমোরি অ্যালোকেশন এবং পয়েন্টার রিলেটেড ভিডিও আমরা পরবর্তীতে বানাবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তবে এখন বেসিক যে বেসিকে আসে এই জন্য আমাদের এটা মনে রাখতে হবে এখানে কোনো সমস্যা নাই এখন আর একটি ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে আমাদের কারো কারো নাম কিন্তু মানে দুইটা ওয়ার্ডে হয় তারপরে তিনটা ওয়ার্ডে হয় যেমন আসিফ ইকবাল আসিফ এবং ইকবাল মাঝখানে কিন্তু একটা হোয়াইট স্পেস আছে এবং দুইটা ওয়ার্ডে বিভক্ত এই কাজটা কি করতে পারবো আমরা সাপোজ স্ক্যানের ফাংশন লিখলাম পার্সেন্ট এস তারপরে এইটার মাধ্যমে যদি আমি ইনপুট নেই তাহলে আসিফ ইকবাল নাম টোটাল আসবে না শুধুমাত্র আসিফ টুকু এই নেম ভ্যারিয়েবলে বা অ্যারেতে আসবে অর্থাৎ আমি নামটা লিখছি সাপোজ আসিফ একটা স্পেস তারপরে ইকবাল তাহলে এই আসিফ টুকু আসবে পরে এই হোয়াইট স্পেস কিংবা এই পরের টুকু আসবে না স্কাই মানে এই নেমের ভেতরে এর কারণ হচ্ছে স্ক্যানের ফাংশন এই হোয়াইট স্পেসকে নিতে পারে না স্ট্রিংয়ে স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে হোয়াইট স্পেসকে নিতে পারবে না স্ক্যানের ফাংশন আমি যদি হোয়াইট স্পেস দিই তাহলে আলাদা হয়ে যাবে কারণ স্ট্রিংয়ের কনসেপ্ট হচ্ছে যে প্রত্যেকবার ক্যারেক্টার থাকবে মানে কোনো কিছু গ্যাপ নাই এখানে সাপোজ যদি টি দিয়ে দিতাম এই গ্যাপটার মাঝখানে আসিফ টি ইকবাল ওখানে হোয়াইট স্পেস না দিয়ে তাহলে নিতে পারতো কোনো সমস্যা নাই স্ট্রিং এর কনসেপ্ট কি তাহলে সেটা হচ্ছে পরপর থাকতে হবে সবগুলো ক্যারেক্টার মাঝখানে এরকম হোয়াইট স্পেস থাকতে পারবে না যদি হোয়াইট স্পেস থাকে তাহলে হোয়াইট স্পেস এর আগ পর্যন্ত নিবে ভিতরে ঢুকবে আর বাকি টুকু অ্যাসাইন হবে না ওই ভেরিয়ে বলে তাহলে আমি কি করতে পারি আমার তো নাম টোটাল দরকার হতে পারে যেমন আমার নাম আরফ হোসাইন আমার নামটা টোটাল ইনপুট দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে সেক্ষেত্রে কি করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের এই স্ক্যানের ফাংশনের একটু ম্যানিপুলেশন করতে হয় স্ক্যানের ফাংশনের ম্যানিপুলেশন ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা জানতে হবে কারণ স্ক্যানের ফাংশন ইনপুট স্ট্রিং ইনপুট নেওয়ার সময় হোয়াইট স্পেসের পরেরটুকু বাদ দিয়ে দেয় এখন ম্যানিপুলেশন কি সেটা বোঝার আগে এই কাজটা অন্যভাবে দেখে একটু সেটা হচ্ছে গেটস নামের একটা ফাংশন আছে এই ফাংশনটা হোয়াইট স্পেস সহ ইনপুট গেটস ফাংশন হোয়াইট স্পেস নিতে পারবে কোনো সমস্যা নাই আমরা নেম দিয়ে দিলাম এখন ওই যে আসিফ ইকবাল টোটাল হোয়াইট স্পেসের পরে বাকিটুকু সেটাও নিতে পারবে এটা ওই যে সমস্যা স্ক্যানের ফাংশন সেটার সুবিধা আনার জন্য এই গেটস ফাংশন মানে অ্যাড করা হয়েছে এই সি ল্যাঙ্গুয়েজে যেন পরেরটুকু ইনপুট নিতে পারে এটা এবার খুব সহজেই আর একটা ফাংশন আছে পুটস এর মাধ্যমে আমরা এটা প্রিন্টও করতে পারবো তবে পুটস ব্যবহার না করে আমরা খুব সহজেই প্রিন্টে ফাংশন ব্যবহার করতে পারবো কারণ ফর্মেট স্পেসিফায়ার আমাদের জানা পার্সেন্টেজ তাহলে সেটাও ব্যবহার করতে পারবো তবে গেটস পুটস ব্যবহার করলে স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে সমস্যা নেই তবে স্ট্রিং ইনপুট নেওয়ার ক্ষেত্রে স্ক্যানের ফাংশন দিয়ে নেয়াই বেটার একটু ম্যানিপুলেশন করে সেই ম্যানিপুলেশন ব্যাপারটা এখন দেখবো সেটা হচ্ছে স্ক্যানে লিখতে হবে দেন ডাবল কোটেশন দিতে হবে পার্সেন্টও দিতে হবে দেন একটা তৃতীয় বন্ধনই দিতে হবে এখানে পার্সেন্টের পরে এস দেয়া হয়েছিল এর আগের বার এখন এস দেয়া হবে না একটু থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে দেন ডাবল ডাবল কোটেশন তারপরে এই যে নেম এটা তো থাকবেই এটুক থাকবে এখন ম্যানিপুলেশন করব এই মাঝখানে কিভাবে ম্যানিপুলেশন করব সেটা হচ্ছে আমি দেখলাম সাপোজ এরকম যেটাকে পাওয়ার দেয়া হয় বলা হয় ঠিক আছে এরকম দিলাম দিয়ে ব্যাক স্ল্যাশ এন দিয়ে দিলাম 
এইটা বলতে বোঝায় আমি আমি যেভাবে বুঝি সেটা হচ্ছে উইদাউট আমি নিজে যেভাবে বুঝি আর কি ওইটাকে বলা হয় পাওয়ার যেটা দিই সেটাকে উইদাউট আমি বলবো উইদাউট ব্যাকস্ল্যাশ এন অর্থাৎ এখন আমি স্ক্যানের ফাংশন দিয়ে ব্যাকস্ল্যাশ এন বাদে সকল কিছু ইনপুট নিতে পারবো সেটা ইয়ে হতে পারে হোয়াইট স্পেস হতে পারে তারপরে আর যদি হোয়াইট স্পেস নিতে পারি তাহলে অবশ্যই আসিব ইকবাল হোয়াইট স্পেস যদি নিতে পারি তাহলে ইকবালও তো আসবেই কারণ সবই আসছে তাহলে এইটাকে উইদাউট বলা হয় আমি বলবো আর কি এখন একটু আর একটু ম্যানিপুলেশন দেখি সেটা হচ্ছে সাপোজ এইখানে ওই যে উইদাউট যেটা সেটা দিলাম না এখন আমি লিখলাম ছোট হাতের এ থেকে জেড তারপরে একটা হোয়াইট স্পেস তারপরে বড় হাতের এ থেকে জেড আমি কিন্তু উইদাউট যে জিনিসটা সেটা করি নাই এইটুক দ্বারা বোঝায় যে ছোট হাতের এ থেকে জেড লোয়ার কেস এটা ইনপুট নিতে পারবো এখন বড় হাতের এ থেকে জেড এটা নিতে পারবো এবং মাঝখানে কিন্তু একটা হোয়াইট স্পেস আছে তার মানে হোয়াইট স্পেস নিতে পারবো এবং আমরা জানি কি সেটা হচ্ছে মানুষের নামে আসলে এইগুলোই থাকে একটা ফার্স্টে থাকতে পারে দেন একটা হোয়াইট স্পেসে পরে আর একটা থাকতে পারে মানে দুইটা ওয়ার্ডে সেপারেট এর বাইরে তো থাকতে পারে না তাহলে এইটুক করলে কিন্তু খুব সহজে আসি পিকবার নেওয়া যাবে আর উইদাউট ব্যাকস্ল্যাশ এন করলেও মানে নিউ লাইন বাদে সকল কিছু ইনপুট নেওয়া যাবে আমাদের এটুক বুঝলেই হবে যে কিভাবে একটা জিনিসকে মানে বাদ দিয়ে ইনপুট নেওয়া যায় আর একটা রেঞ্জের ভেতরে ইনপুট নেয় এটা একটা রেঞ্জের ভেতরে কারণ আমি এখানে ইনপুট নিতে পারবো শুধু ছোট হাতের এ থেকে জেড বড় হাতের এ থেকে জেড এবং হোয়াইট স্পেস তার মানে একটা রেঞ্জের ভেতরে এর বাইরে আমি ইনপুট নিতে পারবো না আর আগের বার কী করেছিলাম ব্যাকস্ল্যাশ এন বাদে সকল কিছু ইনপুট নিতে পারবো এটাই আসলে স্ক্যানে ফাংশনের ম্যানিপুলেশন এখন খুব সহজেই আমি প্রিন্টে ফাংশন ব্যবহার করতে পারবো দিয়ে পার্সেন্ট এস নেম ব্যবহার করে খুব সুন্দর করে প্রিন্ট করতে পারবো এখন কোনো সমস্যা নাই এই স্ক্যানে ফাংশনের ম্যানিপুলেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা জানতে হবে এবং কম্পিটিটিভ মানে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংগুলোতে এই যে ম্যানিপুলেশন স্ক্যানে ফাংশনের এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগে তাহলে আজকে দেখলাম আমরা ইনস্ট্রিং কিভাবে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় সেখানে কিভাবে স্ট্রিং ইনপুট নিতে হয় এবং কিভাবে আউটপুট দেখাতে হয় এছাড়া আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট দেখলাম সেটা হচ্ছে স্ক্যানে ফাংশনের ম্যানিপুলেশন কিভাবে স্ক্যানে ফাংশন দিয়ে ম্যানিপুলেট করে স্ট্রিংকে ইনপুট নেওয়া হয় আবার এটাও সত্য আমরা আজকে জানলাম সেটা হচ্ছে স্ক্যানে ফাংশন স্ট্রিং ইনপুট নেওয়ার সময় হোয়াইট স্পেস থেকে পরেরগুলো ইগনোর করে সেগুলো ইনপুট মানে ভ্যারিয়েবলে অ্যাসাইন হয় না না হইলে কি করতে হয় সেটা দেখলাম এছাড়াও আমরা আজকে জানলাম গেটস এবং পুটস এই দুটা ফাংশন সম্পর্কে এটা স্ট্রিংয়ের জন্যই নেওয়া হয়েছে তাহলে আজকের ভিডিও সম্পর্কে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে